ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃത്താലയിൽ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി മുസ്തഫയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും രണ്ടാം കൊലപാതകത്തിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയുമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അൻസാർ കബീർ എന്നീ യുവാക്കളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് തൃത്താലയിലെ ഇരട്ടക്കൊല രണ്ടുപേരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്തായ മുസ്തഫയാണെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഷൊണ്ണു ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപവൽക്കരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറ്റവും കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി കുടുംബശ്രീ സംവിധാനവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തിയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംഘം മമ്പാട് കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി സൌപർണിക കുണ്ടുലക്കാടിന്റെയും കോട്ടപ്പാടൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ടീം ഫോർ എംപവറിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നവസംരംഭകർക്കായി ഏകദിന ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല നടത്തി കോട്ടപ്പാടം കല്ലടി അബ്ദുഹാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെമിനാർ ഹാളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പ്രീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എം ഇ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മാർട്ടിൻ പി ചാക്കോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റഫീന റഷീദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ടി അബ്ദുള്ള എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എങ്ങനെ മികച്ച സംരംഭകനാകാം വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ സബ്സിഡികൾ ഗ്രാന്റുകൾ ലൈസൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസുകൾ നടന്നു സി സി എൻ ചത്തല്ലൂർ ഐ എൻ ടി യു സി കരിമ്പുഴ മണ്ഡലം സമ്മേളനവും പി എസ് അബ്ദുൾ ഖാദർ അനുസ്മരണവും കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസിനകത്തെ മുതലാളിത്ത ചിന്തകൾക്കതീതമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്തരിച്ചു പോയ നമ്മുടെയൊക്കെ നേതാവ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് നടന്ന ഒരു ആശയപരമായ ബിന്നിപ്പൊട്ട ആ ബിന്നിപ്പിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അതിശക്തമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ പണ്ഡിത ശ്രീ പി എസ് അബ്ദുൾ ഖാദർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഏറ്റുമുറ്റ മുതലാളിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ എം എൽ എയും നമ്മൾക്ക് ഇന്നും ആവേശത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന അന്തരിച്ചു പോയ പാരാട്ടിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ കൃഷ്ണൻ ഒറ്റപ്പാലം റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് പി എൽ ജോജോ മോൻ നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ പി ഗിരീഷ് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി സുരേഷ് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഹനീഫ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ഓമന ഉണ്ണി കോൺഗ്രസ് ഒറ്റപ്പാലം പ്രസിഡന്റ് പി മോഹനൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം ബി ജെ പി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ കടമ്പടിപ്പുറം സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നമുക്ക് ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയും അത്രയേറെ രോഗികൾ ഏകദേശം എണ്ണൂറിലധികം ഇൻപേഷ്യൻ രോഗികൾ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും അതിലധികമാണ് 
പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ മറ്റുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും മഞ്ചേരിയിലേക്കും എല്ലാം ഒറ്റപ്പാലം ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ നല്ല സന്ദർശനത്തിന് ചേർന്ന പി ടി ഉഫിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഭൂപാഞ്ചായത്തിലെ രാജ്യസഭാ എം പി ശ്രീമതി പി ടി ഉഫിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലം ഈ കടപ്പടിക്കുള്ള സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സൊസൈറ്റി പടിയിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ബി ജെ പി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ സച്ചിദാനന്ദൻ വിജയൻ മലയിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രാജേഷ് പാറത്തല സുന്ദരൻ ചന്ദ്രൻ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബിജുമോൻ മണികണ്ഠൻ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ അധ്യക്ഷ പി സത്യഭാമ വിജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം കേരള ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴിന് കൺവെൻഷൻ ചേരുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ചേരുന്ന കൺവെൻഷനിൽ കെട്ടിടോടമകൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് കൺവെൻഷൻ രൂപം നൽകുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇല്യാസ് വടക്കൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൈനിക്കര മുഹമ്മദ് കുട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം ഹംസ സെക്രട്ടറി ബാവ രണ്ടത്താണി മലപ്പുറം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈഖ് മുട്ടേങ്ങാടൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ വിഷയത്തിൽ കക്ഷിയുടെ നികുതി പരിഷ്കരണം ഇപ്പോ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിന് ശരിക്ക് സത്യത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഈ അറവിസ്കരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതി വാങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പല പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഉടമകളും കോടതിയിൽ മറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് കേസ് ഇന്നും നിലനിൽക്കും എന്നാൽ ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പഞ്ചായത്തുകൾ മലപ്പുറം എൻ സി പി അജിത് പവാർ വിഭാഗം ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച മലപ്പുറം കെമിസ്റ്റ് ഭവൻ ഹാളിൽ നടക്കും കൺവെൻഷൻ എൻ സി പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തക കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായാണ് മലപ്പുറത്തും കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന കൺവെൻഷനിൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധി കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സഹായിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാനുമാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം ജിത്പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ശ്രീ എൻ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കേരളത്തിന്റെ ചാർജും ലക്ഷദ്വീപ് ചാർജുമുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശീയ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ദേശീയ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എം പി മമ്മൂട്ടിയെ നിയമിക്കുകയും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എം പി നിയമിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മലപ്പുറത്തും അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ഈ വരുന്ന പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മലപ്പുറം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ജബ്ബാർ മുഹമ്മദ് അലി വേങ്ങര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസം ആറിന് രാവിലെ പത്തിന് കളക്ടറേറ്റ് ധർണ നടത്തും ലൈഫ് മിഷൻ വീടുകളുടെ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഷെയറും സർക്കാർ ലോണും അനുവദിക്കുക ജൽജീവൻ മിഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ
വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് മലപ്പുറം നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടീൻ സ്പേസ് ജില്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ച ഐക്കരപ്പടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗുണപരമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകളും മികവുകളും രാജ്യം നന്മയ്ക്കും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ വി ടി സജീർ യൂനുസ് നജാത്തി അബ്ദുൽ നാസർ മുഹമ്മദ് ഹസൻ അബ്ദുറഹീം മഞ്ചേരി എന്നിവർ പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു സി സി എൻ മലപ്പുറം മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറ്റവും കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം നേടുന്ന ജില്ലയിലെ ആദ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഒറ്റപ്പാലം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറ്റവും കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ കൂടിയാണ് അഥവാ ആ കാലയളവിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന്റെ ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യാപനം എന്നത് സാന്ദർഭികമായി വന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേരളത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പൊതുവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സബ് കലക്ടർ ഡി ധർമ്മലശ്രീ ലോക പ്രകാശനം ചെയ്തു പരാതിക്കാരോടും പൊതുജനങ്ങളോടുമുള്ള പെരുമാറ്റം പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങുന്ന വിധമുള്ള സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെയും പരിസരത്തിന്റെയും പരിപാലനം സാമൂഹികക്ഷേമപരമായ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പാലിക്കുന്ന കൃത്യത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയവ പരിഗണിച്ചാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി മുഖ്യാതിഥിയായി ഡിവൈഎസ്പി പി സി ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷനായി ഇൻസ്പെക്ടർ എം സുജിത് വി ലത ഷാഹിന സുനിൽ ജയകുമാർ ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം തൃത്താലയിലെ ഇരട്ടക്കൊല രണ്ടു പേരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്തായ മുസ്തഫയാണെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഷൊണ്ണൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപവൽക്കരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പിന്നെ പിന്നീട് ഇവർ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംഭവ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവർ ഈ മുസ്തഫ മറ്റും അൻസാർ മറ്റും കബീർ ഈ മൂന്ന് പേർ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും രണ്ടാം തീയതി അവർ വൈകിട്ട് ഒരു ആറ് മണി ആറരയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ ഒരു തിരുത്താലുള്ള ഒരു ഒരു പുളേനടുത്ത് ഭാരത പുളേനടുത്ത് അവിടെ പോയി ഒരു പുള കരയിലിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം സംഭവിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ അൻസാർ ഒക്കെ വെട്ടേച്ച് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ മറ്റ മുസ്തഫ ഈ പ്രതി മറ്റ് കബീരും കൂടി അവിടെ വെട്ടേറ്റ് അവിടെ കബീർ അവിടെ വെട്ടേറ്റ ശേഷം അയാൾ മരിച്ച് അവിടെ പുളയിലാണ് ഇയാൾ കിടത്തിയതാണ് മുസ്തഫ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഈ രക്ഷപ്പെട്ട അൻസാറാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് അവിടെ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പട്ടാമ്പി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടിയാൽ വന്നതാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ അൻസാർ അവിടെ മരണപ്പെട്ടതായതാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മർഡർ കേസാണ് എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ബാർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ബാർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻഫയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിയായ മുസ്തഫാവ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മരിച്ച അൻസാറുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഫ്രീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ രണ്ടാമത് മരിച്ച് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കിട്ടിയ ബാഡിയാണ് കബീറാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കബീറുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നുവിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു തൃത്താലയിൽ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി മുസ്തഫയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും രണ്ടാം കൊലപാതകത്തിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയുമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അൻസാർ കബീർ എന്നീ യുവാക്കളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ
പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായത് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഉറ്റ സുഹൃത്ത് മുസ്തഫയാണെന്ന് അൻസാർ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു അൻസാറിന്റെ മരണമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്തഫയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് കൂട്ടത്തിലൊരാളായ കബീറിനായുള്ള തിരച്ചിലും പോലീസ് ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നും കബീറിന്റെ മൃതദേഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്തഫയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാകുന്നത് പോലീസ് പിടികൂടുമ്പോൾ മുസ്തഫയുടെ ദേഹത്ത് രക്തക്കറ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ഷൊണ്ണൂർ ഡിവൈഎസ്പിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല കൊലപാതക കാരണം അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണത്തിലൂടെ അത് കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സി സി എൻ പട്ടാമ്പി ഒറ്റപ്പാലം മർക്കസ് മുപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി സമസ്ത കേരള ജമീത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫലത്തീനുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ലോകത്തിന് പങ്കുവെക്കാൻ മുഖ്യധാര മീഡിയകൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് അവരാരെയോ ഭയക്കുന്നു അവരാരുടെയോ കീഴിലാണ് അവരാരുടെയോ വെപ്പാട്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെ ഒഴിച്ചു മൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഏതോ ചില ശക്തികളുടെ ചമ്മട്ടിയുടെയും അവരുടെ അമ്മയുടെയും കീഴിലേക്ക് മാധ്യമ വിചാരങ്ങൾ പണയം വെക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗസയുടെ ശരിയായ ചിത്രം ലോകത്തിനെത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഏത് മാധ്യമത്തിനാണ് കഴിയുന്നത് എസ് എം എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി മാരായ മംഗലം അധ്യക്ഷനായി എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി സന്ദേശ പ്രഭാഷണവും എസ് എസ് എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നയീമി മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തി പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം വി കെ ശ്രീഖണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൽ എമാരായ കെ പ്രേംകുമാർ പി മമ്മിക്കുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം കുടുംബശ്രീ സംവിധാനവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തിയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംഘം മമ്പാട് കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അംഗങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തിയത് കീഴാറ്റൂർ മമ്പാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരു സംഘങ്ങളായി എത്തിയ അരുണാചൽ സംഘം കൃഷിഭവൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് എൻ ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ സി ഡി എസുകളുമായി സംവദിച്ചു കീഴാറ്റൂർ സന്ദർശിച്ച അരുണാചൽ അംഗങ്ങളെ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സ്വീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ സംരംഭ യൂണിറ്റുകൾ ഹോട്ടലുകൾ ബഡ് സ്കൂളുകൾ ട്രസ്റ്റ് ഷോപ്പുകൾ മാലിന്യ നിർമ്മാർജന കേന്ദ്രം എന്നിവയും സന്ദർശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അയൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലിന്റെ എസ് ആർ എം പോലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗ സംരക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി വെറ്റിനറി സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു ദിവസം കുടുംബശ്രീയുടെ പിന്നെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി എസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ മറ്റ് ഒരു ദിവസം അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ തന്നെ ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹിത പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുക ഇവിടുത്തെ നല്ല മൈക്രോ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ശ്രീനിവാസൻ സെക്രട്ടറി പി അവിസന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഷിഫ്ന നജീബ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപസമിതി പ്രവർത്തനം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സി ഡി എസ് അംഗങ്ങളുമായി
രാഷ്ട്രീയ വടംവലി അവസാനിപ്പിക്കുക അങ്ങാടിപ്പുറം വളാഞ്ചേരി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഖാദർ അങ്ങാടിപ്പുറം ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായ പാർട്ടി മങ്കട മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഫാറൂഖിന് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കുറുപ്പത്താലിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം പാർട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സഫീർ ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖാദർ അങ്ങാടിപ്പുറം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തൃത്താലയിൽ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി മുസ്തഫയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും രണ്ടാം കൊലപാതകത്തിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയുമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അൻസാർ കബീർ എന്നീ യുവാക്കളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് തൃത്താലയിലെ ഇരട്ടക്കൊല രണ്ടുപേരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്തായ മുസ്തഫയാണെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഷൊണ്ണു ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപവൽക്കരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറ്റവും കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി കുടുംബശ്രീ സംവിധാനവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തിയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംഘം മമ്പാട് കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് മദർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് കെയർ with kindness